example 6.9 consider example 6.8 taking the coefficient of friction mu to be 0.5 and calculate the maximum compressions of the spring चलो सो so, ये एग्जांपल में हमें क्या कंसीडरेशन करना है कि हमारा 6.8 नंबर वाला जो एग्जांपल है वही डेटा कंसीडरेशन करना है बट अनदर थिंग इज एडेड ओवर हियर इज व्हाट म्यू म्यू दैट मींस व्हाट 0.5 जो है वो हमें कंसीडरेशन करना है ठीक है एंड बेस्ड ऑन दैट मैक्सिमम कंप्रेशंस कितना होगा x की वैल्यू दैट वी हैव टू फाइंड आउट सो इन प्रीवियस एग्जांपल वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्प्रिंग एज़ वेल एज़ कार की बात की थी but in this case we also have to consider the frictions mu considerations karna hai and mu ki value kitni consideration karni hai 0.5 theek hai chalo so for this one hum simplifications kar dete ye car hai car tha downward directions mein kya lagega mg lagega and as well as exactly opposite uska kya hai ye mg hai to uska upward directions mein kya hai and and that means what normal reaction force theek hai that means and idhar dikhai uh, shown kiya hua hai chalo नाउ कार के डायरेक्शन हमने क्या हमसे डायरेक्शन में कंसीडरेशन किया ये डायरेक्शन में कंसीडरेशन किया था तो ये जो है हमारा क्या है कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एंड कार ये डायरेक्शन में मूव रहे दैट मींस ये डायरेक्शन में फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा तो ये स्प्रिंग जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा दैट मींस व्हाट एफएस एफएस व्हिच इज कंसीडर एज अ व्हाट स्प्रिंग फोर्स एंड एज वेल एज हमें पता है कि ये डायरेक्शन में फोर्स है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स तो ये डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा विच इज सोन इधर ऑफ फिगर चलो एज वेल एज द मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सएम एक्सएम कितना होगा ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन हम बोल सकते हैं तो ये कंप्रेशन होगा इधर तक आया दैट मींस ये जो है दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओके इन प्रीवियस केस वी ऑलरेडी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सएम बट दैट टाइम वी आर नॉट कंसीडरिंग द म्यू कोफिशिएंट हमने कंसीडरेशंस नहीं किया था इन दिस केस वी हैव टू कंसीडर चलो सो नाउ म्यू गिवन डेटा है बी बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी एग्जांपल uh, 6.8 में पता ही था कितना आया था uh, 5 मीटर पर सेकंड चलो एम की वैल्यू कितनी है 1000 ही हमें कंसीडरेशंस करनी है ठीक है चलो सो नाउ काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 2 एम वी स्क्वायर एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 हमें कंसीडरेशंस करना है चलो नाउ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू अ पोटेंशियल एनर्जी so because of that reasons a final that means final kinetic energy kitni ho jayegi zero okay so ye hamara equation number 2 ho jayega okay chalo now as per work energy theorem delta k is equal to what we can say w theek hai so delta k that means what k final minus k initial is equal to w okay chalo so therefore k final ki value humne kya considerations ki 0 minus k initial k initial ki value kya hai humne considerations ki 1 divided by 2 m v square is equal to w and this is our equation number 3 okay now work done by the spring force that means ye fs hai uske liye hame work done find out karna hai to likh dete so work done by स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स कितना है एफ एस एक्स सो डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस दैट मीन्स वॉट वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई टू के एक्स एम स्क्वायर एंड ये जो इक्वेशन है वी ऑलरेडी डिराइविंग इन टू द थियरी ठीक है तो ये इक्वेशन इधर हम लिख लेते हैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फोर नाउ फॉर दी वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आता है दैट वी हेल्स हाउ टू फाइंड आउट so in that case according to the given configurations yahan pe pehla hum likh dete hain normal reactions n is equal to hum kya likh sakte hain mg likh sakte hain and small f small f that means what frictional force is equal to what mu into n theek hai so therefore frictional small f is equal to mu to as it is hai n ki value hame kya likh leni hai yahan pe n ki jagah pe hame mg put karna hai theek hai so ye f ho jayega chalo but we have to find out what फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो फाइंड आउट करना है चलो सो हमें वर्क का इक्वेशंस पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें लिखा था चलो सो दैट फोर्स 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 दैट मींस यहां पे कौन सा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है एंड सो बिकॉज़ ऑफ दैट रीजंस w स्मॉल f इज इक्वल टू हम इक्वेशंस लिख सकते हैं कौन सा fd 
कॉस थीटा ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन था चलो बट इन अवर केस एफ की जगह पे तो स्मॉल एफ है ओके एंड स्मॉल एफ इनटू डी डी दैट मींस व्हाट डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो रहा है एक्स एम हो रहा है सो दैट फॉर वी हैव टू पुट एक्स एम चलो बात करते हैं कॉस थीटा की कॉस थीटा की बात हो रही है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है एंड ये डिरेक्शन में फोर्स लगा तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो रहा है वन सो दैट फॉर थीटा इज इक्वल टू वन सो दैट फॉर कॉस वन कॉस वन एटी की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन ठीक है सो इधर हम लिख देते हैं कॉस वन एटी ठीक है चलो सो एफ एफ की वैल्यू ये अब इक्वेशन में हमने डिराइव की थी वो लिख देनी है दैर फोर म्यू एम जी एक्स एम इन टू इधर क्या लिख देना है माइनस वन सो डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू वॉट माइनस म्यू एम जी इन टू एक्स एम दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फाइव सो नेट फोर्स इज इक्वल टू वॉट नेट फोर्स दैट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एस दैट मीन्स वॉट स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है दैट मीन्स दिस वन एंड डब्ल्यू एफ दैट मीन्स वॉट ये हमारा जो फ्रिक्शनल की वजह से जो फोर्स लग रहा है वर्क डन हो रहा है वो हमें कंसिडेशन करना है चलो सो वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू एंड डब्ल्यू नेट फोर्स ये तो हमें ये इक्वेशन नंबर से हमें पता चल जाएगा सो बिकॉज ऑफ दैट इज यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस वन डी एट बाई टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस की वैल्यू क्या है हमारी माइनस वन डी एट बाई टू के एक्स एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एफ की वैल्यू क्या है माइनस म्यू एम जी इन टू एक्स एम चलो सो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन पहले हम कर देते हैं तो माइनस वन डी एट बाई टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन डी एट बाई टू के एक्स एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है म्यू एम जी इंटू एक्स एम चलो तो ये एक्स एम का जो दो वैल्यू है वो इज इक्वल टू इधर लेके आ जाते हैं तो देखा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाता है तो म्यू एम जी एक्स एम एंड यहाँ पे क्या है माइनस वन डी एट बाई टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो चलो सो ये वन डी एट बाई टू है हम एल सी एम लेके सिंप्लीफाइड करें तो क्या हो जाएगा के एक्स एम स्क्वायर प्लस टू म्यू एम जी एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर होल डी एट बाई टू आएगा इज इक्वल टू जीरो आएगा इधर क्या आ जाएगा टू इज इक्वल टू जीरो बट ये टू एंड जीरो का मल्टीप्लीकेशन करेगा तो क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा सो देर फोर इसको अभी हम नहीं लिख देते ठीक है सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ठीक है नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑन टर्म्स ऑफ दी वॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के टर्म्स में चलो तो उसको अभी हम कंपेयर कर लेते पहले ही इसको अभी रफ कर लेते हैं हम तो ये जो इक्वेशन आया इसको हम इधर लिख लेते हैं कौन सा इक्वेशन है के एक्स एम स्क्वायर प्लस टू म्यू एम जी इंटू एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ये जो हमारा इक्वेशन आया है उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ क्या करना है हमें कंपेयर करना है सो दैट फॉर हमारी वैल्यू मिल जाएगी ए की वैल्यू क्या है के है बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी टू म्यू एम जी एंड वैल्यू ऑफ दिस सी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर मिल जाएगा ठीक है एंड वी ऑलरेडी नो द इक्वेशन सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड होल डी एट बाई टू ए ठीक है चलो सो नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू सो दैर फोर एक्स की जगह पे तो हमें क्या करना है मैक्सिमम कंप्रेशन सो दैर फोर एक्स एम हो जाएगा चलो इज इक्वल टू माइनस बी बी की वैल्यू क्या है टू म्यू एम जी प्लस और माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है हमारी ये कंसिडेशन करनी है सो टू म्यू एम जी होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू क्या है हमारी ए की वैल्यू है क्या है हमारी के है एंड एज वेल एज सी सी की वैल्यू क्या है माइनस एम वी स्क्वायर है ठीक है एंड होल डी आई में क्या है हमारा टू एंड ए की वैल्यू क्या है हमारी के है ओके ना इसका भी सिंप्लीफिकेशन करना है हमें सो दैट फॉर माइनस टू म्यू एम जी प्लस और माइनस अंडर ऑफ क्या हो जाएगा इधर टू का फोर म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड इधर फोर है के है एम है एंड बी स्क्वायर ठीक है तो ये फोर को हम कॉमन निकाल लेते हैं एंड होल डे में टू के तो एज इट इज ही रहेगा 
so therefore minus two mu mg plus or minus a four and four under root के बाहर निकल जाता है therefore two रह जाता है so only remaining is only what mu square n square g square plus k m g square and the whole divide by में two के हो जाएगा ओके सो यहां पे 2 है ये 2 है तो ये कॉमन निकल जाएगा एंड ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली रिमेनिंग इज ओनली व्हाट माइनस म्यू mg प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर n स्क्वायर g स्क्वायर प्लस k m b स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय k ठीक है चलो नाउ यहां पे प्लस और माइनस है सो देयरफॉर x m की वैल्यू प्लस के लिए हमें इक्वेशंस लिखना है एज वेल एज माइनस के लिए भी लिखना होएगा ठीक है लो सो देयरफॉर एक्स एम इज इक्वल टू व्हाट माइनस म्यू एमजी प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस के एम वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय के ओके चलो सो वैल्यू ऑफ द एक्स एम इज इक्वल टू व्हाट आएगा 1 1. 35 मीटर एप्रोक्सिमेट यानी कि वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू कौन सी वैल्यू है म्यू एम जी ठीक है एज वेल एज द के ऑल द वैल्यू वी हैव टू पुट एंड बेस्ड ऑन दैट हमारे जो वैल्यू आएगी एक्स एम की प्लस आएगी प्लस 1.35 मीटर आएगी एंड और हमें फॉर द एक्स एम इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी माइनस अंडर रूट ऑफ क्या है म्यू स्क्वायर n square g square plus k m v square है and whole divided by में क्या है हमारा k है but यहाँ पे negative value है so simplification हम करेंगे and putting all the value then value कौन सी आ जाएगी negative value आएगी and for the maximum compressions we don't have to consider the negative value so therefore our final answer is what x m is equal to plus one point thirty five meter 